çekenler ölebiliyormuş. Kalp krizi geçiriyormuş. İşte eskiden de verem olurlardı yani Türk filmlerinde aşktan. <gülüyor> Aşk daima beslenmek ister. Yani evlilik aşkı öldürür. Hayır, fevkalade güzel devam edersin. Yalnız sahip olduğun şeyi kıymetli bileceksin. Allah! Göya ben üç kere aşık oldum ama tanımını yapabilir miyim bilmiyorum. Aşk bence kendinden geçmek. Başka bir türlü şey bulamıyorum ona. <gülüyor> İnsan e, doğrusuyla yanlışıyla olduğu gibi kabul ediyor. İşte hakiki sevgi aşk o. Ama bazıları kendi kafasına göre seviyor. Veyahut da eksiklikleri gördüğü zaman hiç dertlenmiyor veya görmüyor daha doğrusu. Aşk olunca insan karşısındakini hayalindeki insana göre seviyor. Kadınlarda da çok gördüm. Kadınlar çok çabuk aşık oluyor. Erkeklere göre. Erkekler daha mı dikkatliler, daha mı dayanıklılar bilmiyorum. Ama her zaman baktığım zaman bunu gördüm ki kadın millete Bilemedin bir ay içinde sırılsıklam aşık oluyor. E bu aşk tek taraflı olursa çok acı verir. Hatta geçenlerde bir yazı okuyordum. Yapılan şeylere göre, araştırmalara göre çok aşk acısı çekenler ölebiliyormuş. Kalp krizi geçiriyormuş. İşte eskiden de verem olurlardı yani Türk filmlerinde aşktan, beklemekten, sıkıntıdan. Aşk karşılıklı olursa şaheser yani bana göre. Ben aşkı zamanında gençken de sonra da kocam en son aşkı kocamdı. Onunla da onca sene evli kaldık bir gün dahi aşkımız eskimedi. Yani karşılıklıydı ama ikimiz de çok dikkatliydik birbirimize karşı. Ben bunu söylediğim zaman kızlar diyorlar ki bana veya erkekler ya hep böyle şeyde mi oturacağız? Ne diyeyim sana hani e, vitrinde mi oturacağız? İnsan evliyken istediğini yapmalı dedi diyorlar. Ama yani ben de size şunu söylemeye çalışıyorum. İnsan zorla kazandığı bir şeyi kaybetmemek için uğraşır. Hepimiz şişmanlamamak için spora gidiyoruz, yemeğimize dikkat ediyoruz, saatli olmak için dişlerimizi yıkıyoruz. Güzel akşam kremi, sabah kremi erkekler de maşallah bu dediklerimin hepsini erkekler de yapıyor. Buna zorla alışıyorum ama alıştım artık. Yemin ederim size kadınların yaptığı her şey, yüzünü çektirenler mi isterseniz yani lafımdan lafa geçiyorum ama onun için söylediklerimi kadın da erkek de illa gay filan değil, metroseksüel de değil. Rutin olmuş yani. Herkes aferin kendilerine iyi bakıyorlar. Biz zamanında her şeyinin, kocamın her şeysiyle ben alakadar olurdum. Giyimi, kuşamı, işte ne bileyim saati, sporu, birbirimizi üzmeden, kavga etmeden diyorlar ki nasıl kavga etmezsiniz? Yani iki insanın yaşaması için niye kavga edelim ya? Benim buramda aptal mı yazıyor? Ben Hiçbir zaman kimseyle kavga etmek istemem. Durmadan kavgayı çıkaranlar olursa da kaçarım onlardan. Yani benim öyle bir takıntım yok. Benim için hayatta kavga Amerikalıların aksine. Çünkü onlar diyorlar ki kavga işte sanki cilt yenileme gibi olurmuş da insan ondan sonra da hayır. İnsan ondan sonra daha iyi olmuyor. Kendim bil fiil biliyorum. Ben kavga ettiğim zaman yavaş yavaş böyle bir şey düşünün. İçinden böyle soyuluyor gibi. Böyle şeyler hani olmaz. Kavga en yumuşağıyla dahi bence çok kırıcıdır. Ne yapacağız peki hep yüzde yüz? Bir zamanlar diyorlardı ki evet Tunç Bey çok iyi de ondan. Hayır kardeşim affedersiniz çok affedersiniz. Kim Atı sürüyorsa atına göredir. Araba aynı şekilde her şey sürenin 
şeysiyle. Ben bunun farkında bile değildim. Bana herkes söyledi. Yani benim annem bilhassa aman ne kadar iyi adam, ne kadar şahane. Tabii böyle erkekle insan mutlu olur falan. Kendisi ne yazık ki çok mutsuzdu. Ee, ama kendi kelime ben öyle kabul etmiştim. Sonraki zamanlarda düşündüm. Hayır, keramet bende veya bizde, kadınlarda. Unutmayın bu sözümü. Niye ne diyorum ben? Evliliği kim götürür? Erkek değil, kadın götürüyor. Onun için o kadının şeyisi, aşkı, sevgisi, aşk yalnızca seks demek değil. Aşk karşındakine değer vermek, saygı göstermek. Yani aşk illa dili aşk olmayacak. Bir görüşte aşık oldum. Nesine aşık oldun? Görünüşüne, havasına. E ya gerisi ya belki çıkmayacak. Aşık olmak bir yerde bazı böyle senelerce yani devam ettirmek başka. Ama bir de körü körüne aşık olmak, tek taraflı aşık olmak ben o kişilere rahatsız diye bakıyorum. Çünkü bir insan bu kadar, bu kadar yapamaz yani. Karşında bir iki şeysi güzel bir adam ama tan tan hiç kafası işlemiyor. Yahut e, belirli bir kültürü yok, belirli bir davranışı yok, seni azarlıyor. Bunlar aşkı öldürür. Aşk daima beslenmek ister. Yani evlilik aşkı öldürür. Hayır, fevkalade güzel devam edersin. Yalnız sahip olduğun şeyin kıymetini bileceksin. O kadar basit. Takıntı ne olursa olsun körü körüne o benim aşkım. Ondan ayrılamam. O giderse ölürüm. Onu öldürürüm. Bunların hepsi hastalık çocuğum. Kıskançlık bile hastalık. Yani her şeyin bir sınırı var. Eğer bazı şeyleri kabul et etmene rağmen hala böyle gidiyorsan karşındaki seni azarlıyor, iteliyor, hayır diyor. Buna rağmen geliyorsan bu hastalık değil de ne? İstenmediğin yere kenarımın köşesiyle bakmam yani. Ne demek? Hiç böyle şeylerle uğraşmayın. Karşılıklı olursa aşk güzeldir. Tek taraflı aşk çok rahatsızlık verir. Kendinize iyi bakın. Ben gençim bir şey olmaz. Çok acı çekmeyeceksiniz. Belirli bir seviyeye kadar baktın ki olmuyor. Yavaş yavaş en güzeli uzaklaşmak. Ay uzaklaşamıyorum. Ya seyahate gidin ya sevdiğiniz insanı görmemeye çalışın. Çünkü gördükçe artar. Bir de kendinize telkin yapmayın. Ay ben ona aşım. Ay onsuz olamam. Ne demek onsuz olamam ya? Ölse ne yapacaksın? Aşk çok güzel bir şey. Aşık olmayan birine rastladım dün. Daha doğrusu benim danışanlarımdan. Hiç aşık olmamış. 30 bile değil daha. Ne kadar üzüldüm onun namına. Aşk nedir diye bana soruyordu. Vallahi çocuğum denersen görürsün dedim. <gülüyor> Ama aşk çok güzel bir şey. Adamına göre, insanına göre, ona göre tutacaksın. Böyle üzerine titreyeceksin. Saldım bayra, Mevlam kayra yaptın mı o sırada evli olmuş oluyorsun. Aşk evli, evlilikte ölüyormuş. Hayır ölmüyor. Hem de hiç. Bilakis hayatına hayat katıyor. Her şeye hayır demek, azarlamak, iltifat etmemek, hislerini paylaşmak. Kötü şeyleri bile usturubuyla konuşmak bunların hepsi aşkın besleyici yan şeyleri. Eğer aşk denilen nehrin gürül gürül akmasını istiyorsanız her şeye dikkat edeceksiniz. Zaten bu artık ikinci şeyiniz olur ee, evlenince de. Bu sizden bir parça olur. Bunun için sabahtan istareye yatmayanıza gerek yok. Karşınızdakine çok önem vereceksiniz. Kadın için de erkek için de. Deli gibi değil. Öyle hırçınlaşarak değil. Ya onu öldürürüm ya kendimi öldürürüm. Bunlar hepsi hastalık. Bunları kenara atıyorum. Böyle tıt gitsin. Bunlar aşkı kötüleyen şeyler. Bitler gibi bir şey. Hayır. Aşkı e, besleyeceksin işte diyorum. Aşk beslenerek büyür. Devam eder en azından. Görür görmez muhakkak ki ilk görüşte hoşlanmak da var. Öyle aşklar çok daha fazla. Ama diyelim ki hiç yani sizi rahatsız etmeyecek bir görüntüdeyse kadın için veya erkek konuştukça çok anlaştığınızı görürseniz karşınızdakinin size çok değer verdiğini güzel sözler söylediğini kadın veya erkek 
Yani erkeklere hiç iltifat edilmez diye bir şey katiyen yok. Öyle bir ederim ki hem de nasıl. Yani içimden geliyorsa ederim. Ama gelmeyen şeyleri de söylemem. Sırf böyle mış gibi yapmam yani katiyen. Aşk ilk başlı, başlangıç diyelim, yanardağ gibi böyle başlıyor. Yavaş yavaş o oturdukça sevgiye dönüyor. Sevgi daha kalıcı bir şey. Ama ben aşk mı, sevgi mi? Ben flörtü çok severim. O aşk sırasındaki flört son derece güzel. Kocanız da flört edin diyorum herkese. Herkes diyor ki, ya işte senin kocan çok iyiydi. Ya benim kocam gökten zembille inmedi. Samimi olarak söylüyorum, o kadar çok değer verdim. Böyle bilerek, isteyerek birkaç adım arkasından geldim. Bazıları diyor ki, ay ne münasebet. Ey, böyle olur hayat. Öyle her dakika onu ver, bunu ver. Niye yapmıyorsun? Şuraya git. Nasıl gidersin? Sen şusun, sen busun. Böyle aşk olur mu? Ne aşka kalır, ne meşki kalır bunun. Akşamları bana gelenlerin arasında erkekler diyor ki, niye beraber olmuyorsunuz karınla? Bak bundan çok rahatsız oluyor diyorum. E hanım, senin hanım diyor, Nasıl olayım? Bütün gün bana, affedersiniz lafıyla, çemkirmiş diyor. Çemkirmiş yani bağırmış, çağırmış ya da erkek kadına. Ondan sonra akşam din, nerede kalmıştık? Kalmazsın kardeşim. Besleyeceksin, göreceksin, değerini vereceksin. Sevgiyi, alakayı, ilgiyi, hepsinin alanları ayrı. Sen istedikten sonra her türlü şeye, vakit bulursun. Yalnızca iste. Yalnız başına sevgi olmadan evlilik olmaz ya da birliktelik olmaz. Neden? Çünkü sevgi o koyduğunuz, üst üste koyduğunuz tuğlaların arasındaki alçı veya işte harçtır. O olmadan olmaz. Sevgi yoksa ağzımla şöyle kuş tutsam yemin ederim kimseye yardımcı olamam. Sevgi varsa bir tarafta varsa onu bile yüzde elli kurtarırım. Ama hiç sevgi yok. Gelmişler işte her gelen yalnız başına gelen ay şöyle ay böyle o böyle o şöyle diyemiyorsun da çocuk olduktan sonra mı aklım başına geldi diye. Ama şahsım itibariyle hakikaten yalnızca fiziksel olarak değil her yönden aradığınızı bulmadan evlenmeyin. Güzellik evet ilk anda bir faktördür. Görüntü. Ama bu demek değil ki çirkin bir insan evlenmez. Bak bakayım güzellerin kaç tanesi evlenmiş, çirkinlerin ne kadarı evlenmiş. Çünkü sizin gibi afralar tafralar yapmıyor. Bulduğuna yapışmıyor. Ama çok alttan alıyor. Ya ben bu kadar övüyorsunuz beni, hadi ben de kendimi öveyim. Bunun bir de genç halimi düşünün. Ben bilerek isteyerek kocamın 4-5 adım arkasından gelirdim. Ben şahsiyetsiz miydim? Ben e, kendimden fedakarlık mı ediyordum? Hayır. Erkek öyle idare edilir. Arkadan idare edilir. Öyle önüne çıkarak sen sus diyerek değil. Her lafı adama soruyorsun. Adam ağzını açarken kanın konuşuyor. E, i̇tici olursun. Erkeğin özelliği daima yukarıda hissetmeli kendini. Her konuda. Daha üstün hissetmeli. Öyle alttan alan erkek aşık bilmem neler filan onlar geçmişte kaldı bugünkü kadınlar çok uyanık bugünlük bu kadar olsun benim şeylerimi takip etmeye devam edin her hafta bir tane çıkacak bol bol istediğiniz sualleri de şey benim bu klasın şeyine yazın benim benimki de var, benim de kendi şeylerim var. Senin karacanem dediğiniz zaman bin yüzlerce çıkıyor. Görüşmek üzere, çok sevgilerimle.